。小哲，原来你每天加班要到这么晚，太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。是谁？为什么要绑架我呀？不是绑架我，我我为什么会在你们的车里啊？我们要去哪儿啊？这么快就不认识我们了？嗯，我我能用一下我的手机打个电话吗？你还想报警吗你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实待着。真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是抓错人了，我确实不认识你们。我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，都么瞎呀？不是，我是林美雅。你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了。你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我我老实点。我操车！你离这么远不怕跟丢了？汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱逃，这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。哎，你跟快点啊！我躲着呢，身份证都快没脏了。我早就说了，我叫林美雅，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，但我肯定不是你们要找的那个人。多少男，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？就打你怎么了？怎么了？咱马上就到了，要要要你脱腿了。
刺激吧！你们绑错人了，我真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。你个屁！找死啊！哼！我没，我没骗你，我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅。我刚从法国回来，我爸是开大排档的。你们去调查。你妹呀，孤儿，那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没没骗你，我我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的，我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我。你长得白白净净的，满嘴都是谎话，看不见脸色看看，你是不长记性吗？把这衣服给我扒了！哎，别跑！哎呀，哎呀！英雄救美这事儿不归我管，你自己来。别，我三，你四怎么样？你看着办。走。你这是犯法，知道吗？犯法怎么了？我告诉你，在这个地方，我就是法。下次还可以再快点。哎，等等等等等等！我错了，我错了，我错了，我错了。老实点，老实老实。你兄弟都给我叫过来。现场版这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。我知道那个人他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？能不能让他教教我打架，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了你还在这认师傅？怎么样，没事吧？疼吗？更疼！别动！别动！我一直以为
你打架是一个小菜包，没想到你打架这么厉害。就这几个小喽啰，咱来十个都不是问题。你干嘛去啊？棍子呢？刚才是你们谁？谁吓唬我？谁给他打我？我我我我打死你们我！现在这，刚才我告诉你们你们搞错人了啊！这帮人啊，都有前科，专门替别人讨债的。我们已经盯了他们很久了。这次啊，多亏了你们大力协助啊！啊，蒋一龙，当年的全国自由国际冠军，再次感谢你。不客气，这都是我们应该做的。来，坐吧。你看啊，这个证件的真实性啊，我们已经证实过了，也联系到了林美雅的父亲。那过一会儿呢，你们签个字就可以走了。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很像。这个杜若楠呢，欠了高利贷，由于这伙人认错了人，他们就盯上林美雅了。关于这件事呢，我们会继续跟踪调查的。有什么最新进展，我也会随时通知你们。再次感谢你们啊！谢谢吴总，不客气。江一龙，全国自由搏击冠军啊！我怎么不知道？就算我不是他亲生的，我也在我家住了二十年，叫了他二十年的爸。我真的是不想干了，替他辛辛苦苦的操持着公司，最终也只是侯家的一枚棋子罢了。我们两个一起离开这座城市，好不好？换一个新的地方，重新开始。是不是傻呀？啊！我是无所谓，我到哪儿都一样。但你不一样啊！你是欧瑞欧氏集团的总裁。你要知道，你今天所有的一切是你自己奋斗来的，不是因为你是欧长林的女儿。你凭什么要把你的未来就这么拱手让给一个不学无术的欧阳？反正我告诉你，我是不会那么自私的。我陪你留下来，陪你一起抗争到底。喂，林书安，小哲吗
，刚才我接了个电话，说小雅被人绑架了。什么？小雅被绑架了？是啊，开始我也不信啊，我还以为是诈骗电话呢。后来我给小雅打了个电话，她确实是被人绑架了。你马上去趟人民医院。行，你你你先别着急啊，你别着急，我我马上过来。林叔来的电话，说林梅亚被绑架了，现在在医院里面。知道林叔从小也是带大我的，对我来说就像父亲一样。我是怕他一个人，万一忙不过来，他需要人帮忙我。我觉得我要去帮一下。这么大的事情，应该去看一看。好，快回来。干嘛非让你到地库等他呀？哎呀，爸，你千万别着急，一会儿你血压再高了。你看我这不是好好的吗？我没什么事儿。你这事儿千万别怪小哲，他根本就不知道我去地库等他。那些绑匪也没打我，你这个手是他们拿绳子绑我绑的，不绑我我不就跑了吗？其实我跑来着，就是我有点笨，跑的时候摔了一跤，你看，把脸给卡着了。好了，别说了。怪爸爸，你说我早点给你打电话，让你回家，不就没这事儿了吗？哎，叔叔，你说你这个孩子啊，你你加班就加班嘛，干嘛让小雅在地库等你啊？要是他在办公室等你，他能出事吗？今天小雅幸亏没有事儿，她有个三长两短，我对你不客气，我。爸，你别冲小哲发脾气，我刚才不都跟你说过了吗？他不知道我在地库等他，我没告诉他，我想给他个惊喜。什么？到底怎么回事儿？我在地库等你下班，结果不知道从哪就跑出来一堆人把我给绑上车了。其实他们是绑错人了，还好蒋一龙跟欧阳看见了，就一直跟着绑我的那个车到一个郊外的厂房里，把我给救了。爸，你别再怪小哲了，他确实不知道我在地库。好，我去看看检查报告出来没有。我没什么事儿，都是一些皮外伤。医生已经简单的处理过了，一会儿检查报告出来，没什么事儿的话，就可以回去了。以后别去地库等我了。我想见你，但是你不接我电话，也不回我微信，我又不敢去你办公室打扰你。你不管下次做什么之前，你让我知道一下。让你知道有用吗？包总，这人谁啊？他来干什么？没什么问题。哦，回去之后好好养养，外伤就好了。好，谢谢你，大夫。
警察那边已经调查完了，你的身份信息没有问题。他们要找的这个杜若楠，好像是一个跟你长得非常像的女孩。这女的欠了高利贷，这帮人不知道怎么就盯上你了，以为这个杜若楠躲到这儿了。具体情况呢，警察在调查。这段时间你要多注意安全，千万不要一个人乱跑。对，他们一直叫我杜若楠。好像是一个跟林美雅长得很像的女孩，她多大年龄？是不是跟小雅年龄差不多大？她现在人在哪呀、啊？具体的警察在调查，有什么情况警察会联系你们的。爸，你怎么了？哦，我这不是担心你吗？说她跟你长得那么像，那你今后一定会出危险的。让你看我这一紧张，把正事给忘了。老总啊，真是谢谢你啊。谢谢你救了小雅，要不是你们，小雅今天一定会出危险。我现在想想我都后怕呀，真的好好谢谢你啊！叔，不用跟我这么客气，我就是刚好赶上了。哎，那也得谢谢你啊！哎，我我我我请你吃顿饭吧。哎呀，这么晚了，要不我请你吃顿夜宵吧？不用说，改天再说吧。啊，啊也是这么晚了，那改天我一定请你吃饭啊。小哲，你一会儿送小雅回家，我出去办点事儿，一会儿就回去，不用等我啊。我出去办点事儿。你是吴警官吗？你你给我打过电话呀？我是林美雅的父亲啊！哎，真是不好意思，这么晚还打扰你。你现在还在派出所吗？哦，我想过去了解点情况啊。哎，好好好，那一会儿见，一会儿见啊！好好。欧阳，你的衣服。你先穿着吧，晚上天凉。我告诉你啊，虽然是分手了，但是作为一个男人。该尽的责任还得尽，明白吗？上车。身体吃不消，我也没想到他会给你打电话，不知道有没有打扰到你工作，对不起啊。不说了，上车，我送你回家。还有，欧阳那边我已经解释清楚了，我很明确的告诉他了，咱们俩分手跟你没关系，都是我一个人的问题，他没有权利指责你。跟他解释。你跟他现在什么关系啊？你们俩什么时候变那么好的？是不是你现在让他干什么，他就替你干什么？你让他帮你演戏，他就帮你演呗。演什么戏啊？你被绑架，就这么巧，他刚好路过，他救了你。完了，你们再找一个不知道是谁，假装警察给林叔打一电话，林叔一着急就给我打电话，我不就在这儿了吗？林美雅，我是说的不够清楚。你这么死缠烂打，你有意思吗？你，我在你心里就是这样，你就是这样想我的。你觉得我自己把我自己打成这样，我有病啊！我，今天我在地库等你，我也不知道从哪来了一帮人，什么都不说，直接把我拽上车。我跟那帮人根本就没有道理可讲。我已经告诉他们，我不是他们要找的人，但是他们。根本就不听，他们打我，他们扯我的头发，他们还把我绑在个椅子上，他们一堆男人要来扒我的衣服啊！我当时都觉得我快要死了，让欧阳和贾云龙及时出现，不然我真的不知道会有什么样的后果。你如果不相信，你把那些人拉出来，一个一个对质，你问问他们，这到底是不是我自导自演的一出戏？说完了。为什么突然想那么好啊？就算分手
这么多年了，难道我不是你的亲人吗？我不相信你会这么狠心，我不相信你把过去的点点滴滴你都忘了，我不相信我被别人欺负你不心疼我。为什么？你告诉我，到底发生了什么，好不好？到底发生了什么？什么发生了什么？我说清楚了。烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗？你到底要不要我送你回家？不要！我右腿要叫，自己可以走。慢走。虚伪，更无所谓。被冷眼嘲笑也会全身而退。小丑般活泼的人呢，太狼狈。麻木的眼圈呢，黑暗的空间里。收回，挣扎着脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的黑你遮光。我是林文雅的父亲，我们刚才通过电话的。哦，来坐下说吧。哎，好，不好意思啊，这么晚来打扰你，我就是想问问杜尔暖的情况，他现在人在哪儿啊？哎，当时他身边是不是还有个母亲啊？或者父亲什么的？他，他欠绑匪多少钱啊？哎，他怎么能欠别人的钱呢？林先生啊，您是不是认识这杜尔暖啊？哦，我不不不，不认识，不认识。应该是这样啊，吴警官，王伟啊，把我女儿当成了杜尔南给绑架了，而且说我女儿跟杜尔南长得一模一样的。现在绑匪是给抓起来了，可是日后如果他同伙再把我女儿绑架了怎么办呢？所以啊，我想打听一下这杜尔南的情况，只有把杜尔南这个源头解决了，我女儿才真正安全，你说是吧？是。只知道这个杜尔南啊欠了高利贷，其他的绑匪咬死了不说，这件事情啊，我们一定会。抓紧调查他，这段时间呢，让你的女儿小心点儿，别到没人的地方去，晚上早点回家。啊，这这这我知道。啊，顾警官，我我有个请求，不知道能不能说呀？您说。哎，我我想跟那个绑匪聊一聊，了解一下这个杜尔南的情况。不行，现在啊，连家属都无权探视。您呀，别那么着急，我们一定会给您一个满意的答复，好吗？啊，是这样。啊，那我就不打扰你们了。啊，没事，走了。啊，您慢走啊。哎
别今天一个绑架案，明天一个杀人案。我今天什么状况？你把我一个人扔在这儿，为了你的林叔、林美雅，美其名曰你的亲人，你说话。今天也受伤了。你知不知道，在你离开的这几个小时里，我无数次的在想象你和李美雅在一起的样子。她那么小鸟依人，她那么需要你，她在你怀里，那我怎么办？没有，没有，妈，什么都没有。今天就是李美雅真的被绑架了。你弟弟也去了，是欧阳救的他。我就是在旁边，我就远远的看了一眼。是因为林美雅没有告诉林叔我们俩分手的事情，所以林叔才会给我打这个电话。心情不好，嗯，都会过去的，没有什么事儿是一顿小龙虾解决不了的。王爷爷，这不是我总说的话吗？对呀，你不总是这么说吗？是你的亲人吗？我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗？你还说
生了一对双胞胎，一个叫多若雅，一个叫多若兰。可是，你由于经济困难，交不起住院费。忍痛把那个患有腺链体心脏病的肉送到了孤儿院。帮你这个忙啊！好在啊，老天爷睁了眼，让我在孤儿院里找到了瑞亚，我把他带回了家，我还给他治好了病。啊，你知道吗？我现在给他起了个新的名字，叫林美雅。你喜欢这个名字吗？啊！可是我一直没有你的消息啊。在哪儿啊？是不是你，你们又遇到什么困难了啊
起来了吗？你早上什么时候走的，我都不知道。我知道你最近心情不好，但是呢，我也不希望看到你每天把自己喝大了才能睡。你已经好几天没去公司了，振作一点啊！事总会过去的，有我陪着你一块儿。早饭已经做好了，趁热吃啊！久了，我一直没找到时间问你。那天晚上到底怎么了？你干嘛一个人跑到马路边喝那么多酒，还把自己喝成那样？要不是我去找你，我都不敢想会发生什么样的事情。嗨，你还说呢？呃，我那不是担心你吗？担心我，你更应该回来陪我啊。那天晚上到底怎么了？我这不是去公安局问问情况吗？我是担心那绑匪他们要是还有同伙怎么办？哎，他们要是再把你绑了怎么办呀、啊？我这是想问问清楚嘛。你这孩子，你这么一点都不体谅我这做老爸的良苦用心，你这，哎，我还想问问你呢。你说你这几天把自己关在房间里，哎，你要干什么呀？每天早晨吃那么点饭啊？你不让老爸担心吗？你这是？我。我躲着两伤啊！你看我脸上的伤都好了。哎，哎，的确值得表扬，哎，真是不错啊！你看你，今天早上还给爸爸做了早餐，你还吃了这么多饭，不挺不错的啊！好，好好。爸，哎，我想跟你说一件事情。嗯，你说。我和小哲分手了。什么？你先别着急，你别瞪眼睛。哎呀，你你千万别着急，你听我慢慢跟你说嘛
，我跟小哲分手，算是和平分手，跟任何人都无关。不，这些天我把自己关在房间里面，我想了很多。小哲说的对，我们俩已经认识二十年了，二十年一点变化都没有。换做是谁，谁都会烦吧。他现在想要去追求全新的生活。如果我成全了他，我何尝不是又给了自己一次追求全新生活的权利呢？我为什么要一而再、再而三的去纠缠他不放手呢？我放过他，不就等于放过我自己了吗？所以我决定了，我不回欧洲了。什么？我要留在你的身边。从今天起，我要去找工作了。我要发光，发热，我要变回以前那个乐观、快乐、潇洒的林美雅。好了，爸，吃饭。这个菜你得多吃点儿，这是我专门为你拌的。嗯，为了我做。跟欧家谈那个定亲的事儿，谈的怎么样了？顺利不顺利呀、啊？定下日子来了吗？哎，爸，您就别提了。你说这个欧瑞一直不都好好的吗？可是，一说订婚期，像杀了他似的，连他爸妈当年那些见不得人的情感史都说出来了，弄得饭桌上那叫一个尴尬。我没听见。哦，就是谈崩了，崩了他。哎，怎么会崩了呢？对于咱们家来说，有什么崩不崩的？我们东东这么优秀，上哪儿不是女孩子上赶着追求的呀？我还是没听见。你能不能说的大点声啊？啊，你不知道咱爸耳朵背啊？你这嘚不嘚不嘚不嘚，他听不见。就是你老这么嘚不嘚嘚不嘚，我根本听不见。爸，我是说，东东没看上人家。哎呀，东东，这得怨你了。眼光高，看不上人家。等等，跟爷爷说说，你到底你喜欢什么样？想知道吗？我就不告诉你。行，爸，东东的事儿让他自己做主，咱做老人的就不管他们了，爸随他们便啊。亲爱的爷爷，您啊，把心搁肚子里。您大孙子我优秀着呢，不怕找不着女朋友。回头啊，我一定找一个这世界上最优秀的女孩子带回家来做您的孙媳妇，让您瞧瞧，行吗？你看看，他这一大声，我就听清楚了。你知道谁回来了吗？谁回来了也？哇，亮瞎了我的眼啊！我们家千金大宝贝回来了，不是？你不是应该在日本吗？什么时候回来的？昨天晚上呀，我回来的时候你都睡了，所以我就只好等到今天早上再闪亮登场喽。好了好了，快坐吧。你不是都嫌咱们家的早饭了吗？哎，我可惨了，整个东京只有一家味道还算可以的中餐馆，都快被我吃烂了。是吗？那也没觉得你瘦啊。讨厌。听说你和欧瑞姐的婚事黄了，讨厌，哪回不开庭那回，那叫黄吗？在我的字典里，这件事情从来就没有开始过。OK， 没关系，爸妈爷爷，我哥和欧瑞姐的婚事黄了不要紧，可是还有我和欧阳的婚事呀，只要咱们两家联姻不就好了？你们放心，我嫁给欧阳完全没有意见，你们也没意见吧？没听见。那就当你没意见啊，哥，他们都没意见。从今天开始，欧阳就正式成为我的未婚夫了。我们两家联姻的光荣使命就放心的交给我吧。我们家微微啊，没别的优点，生来自信
。哎呀，这下欧阳的好日子要来了。江江，过来，过来，过来，过来。是啊，你女朋友跟咱们那位小欧总到底是怎么回事啊？什么怎么回事啊？公司里可都传开了。我听说前几天啊，这个小欧总英雄救美，救了你女朋友。现在这风言风语传的可快了，都说你女朋友和小欧总之间有这种关系。哎，我说你这这事你怎么一点都不知道呢？你，袁总。别听他们胡说八道。这件事儿啊，就是欧总救了林美雅，得亏他遇见了，我还得感谢他呢。哟，你可真够大度的呀！长点心眼儿欧瑞到公司上班了吗？还没有。他来了以后，你告诉他到我这儿来，我找他。好的，董事长。可以帮您，麻烦问一下欧阳办公室怎么走？不好意思，请问您是？我是欧阳的未婚妻，你就告诉我他办公室在哪儿就行了。不好意思，小姐，如果您真的是欧总的未婚妻的话，你怎么不知道欧总的办公室在哪儿呢？而且我从来没见过您。如果您真的是欧总的未婚妻的话，那您完全可以打电话给他呀。不好意思啊。先打扰一下你们，我想问一下人事部怎么走？我是来面试的。别动！我来什么赶工会办公室？那没事，我朋友。你是欧总的女朋友吧？啊，不是不是，嗯、呃，我误会了，还误会呢？你还拿着欧总的衣服呢？哎，不是，是，不是不是。哎呀，这确实是欧阳的衣服，但是我不是他女朋友，不是你们想的那样，我也就是顺道过来把他衣服给他带过来。林小姐，人事部在十五楼，欧总的办公室，您知道的。谢谢。你什么意思？啊？你干起这送衣服的，你说他是欧阳女朋友，你故意的吧？你给我等着，永远吃不了兜走那天。你是哪家干洗店的呀？不好意思，我想你搞错了，我不是干洗店的。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。我替欧家感到悲哀。一个女人决定了一个家庭的兴衰，一个兴旺的家里一定充满了关爱、祥和、理解与包容。据我观察，这四样你好像一样也不占。你不仅霸道任性，还刁钻无理。我真的看不出来你浑身上下哪一点高级，是什么给了你优越感？钱，收拾他。据我了解，一个有教养的千金小姐是真正懂得如何去尊重别人的人。即便我真的是干洗店送衣服的，那我也没有你廉价。
肘尾梁是吧？两条路，这边左转，前边左转左转，再左转。还有啊，看在你这么在乎欧阳这件衣服的份上，送给你了，麻烦你替我还给他。你给我等着，李小姐，不好意思，您别生气，他是新来的，嗯，不认识您，我现在就带您去欧总的办公室。你认识我呀？我在公司很多年前的年会上见过您一次。哼，这还像句人话，不用你带，我知道路。不起不起，邪不近身，邪不近身。啊，怀进去，快快走，快快走！呼气呼气，邪不近身。林小姐，您找陈经理啊？陈经理不在这破公司上班，我爸逼我来的。我一来我就打游戏，他给我安排一秘书，每天盯着我，我看到我就烦，我把他弄去，让他遛弯去了。欧阳，你还是那么可爱。哎，我这衣服怎么在你？这衣服真是你的呀？你都不知道，我本来来见你，心情特别好，结果你们公司前台，哎，怎么就像脑子进水了一样呢？我说我是你未婚妻，他们竟然不相信，反而说那个给你送衣服的干洗店服务员是你女朋友。那干洗店服务员还说是来你们公司面试的，我还被他给欺负了。什么乱七八糟的？你的意思是，你把给我送衣服那女孩当成干洗店服务员了？难道他不是吗？你什么意思？你俩什么关系？他不会真是你女朋友吧？哎，他怎么欺负你的？他说我任性、霸道、刁钻、无理，还说我什么什么四样一样都不沾，还说我从上到下看不出哪儿高级，真是气死我了！你别让我再碰一碰，要让我再碰一碰，我要他好看。行了行了，你也别生气了。别说你了，我都透不过他。他不会真是你女朋友吧？怎么可能？还有啊，我什么时候说你是我未婚妻了？你、啊？我怎么就不是你未婚妻了？四年前我去日本之前，你怎么跟我说的？我说什么了？你说只要我乖乖的去日本留学，乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说我，我干嘛去日本呀、啊？还一去去四年。毕业证在此，四年我读完了，现在我回来了，你别想抵赖
。哎，这东西都是你给我买的呀、啊？啊？这些全都是我从日本给你买的礼物，有项链，有手办，有拳套，还有限量版的球鞋，还有手表。你看看，你看看，喜不喜欢？大姐，啊，你这是怎么拿过来的呀？你不许叫我大姐啊，你可以叫我微宝。你要嫌麻烦的话，叫我宝也行。还有这个，当当当当。你哪儿弄来的？<笑>这可是日本著名综合格斗大师烟田和之穿过的战袍啊！上面还有亲笔签名哦。太酷了吧！天哪！我来来来，哥哥抱抱，哥哥抱抱，我来了。来来来，宝哥哥抱抱啊，我的宝宝。这太可爱了，哥哥太爱你了。你谁呀？我们对你在法国的课业成绩呢非常满意，之前的几个问题你回答的也都很完善，我们也会郑重考虑佩蒂特先生的推荐建议。接下来呢，我会向我的主管领导汇报一下你的情况，不出意外的话，明天你就可以来集团正式的报道了。好，那我就回去等通知了。哎，好，谢谢。哎，谢谢。找我什么事儿啊？我是有些话想跟欧子宁单独谈一谈。这又没外人，有话你就说呗。我想为了小雅上次的事儿，向您表示感谢。小雅。你是说林美雅？怎么今天你过来就是来感谢我的？是，还想顺便问一下，为什么那么巧欧总你会在现场？这件事的起因经过我已经告知警方了，我想我没有必要再跟你汇报一遍。不错，小雅呢，从小在孤儿院长大。那会儿小时候就有一帮人老是欺负她，但是她不哭，她也不给老师打小报告，她就选择一个人自己都忍下来。这就是她的性格，坚强，不喜欢麻烦别人。我跟她在一起二十年，我对她非常的了解，我知道她是一个。你对他有一点点好，他就会百倍回报你的女孩，所以我更知道他的这种性格其实很容易被人骗。哎，你先停一下。你这话我怎么听这么别扭啊？你是在怀疑林美雅被绑架这件事儿是我策划的，是这个意思吗？您身边的女孩很多，我相信您是从来没有见过像梅雅这种单纯、善良、不设防的姑娘，所以您觉得心闲，想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放她。今天是以什么身份来到我这儿的？林美雅的前男友、朋友、家属，还是我们欧氏集团的员工啊？都是。对不起，在我这里没有都是。我告诉你，我不管你今天以什么身份来到我这儿。首先，作为欧氏集团的员工。下属员工向上级领导汇报工作不事先通报报备，这属于失职。其次
。那天的事儿纯粹是我无意中撞见的，我只是尽了一个有责任、有良知公民应该做的事情。这一点，警方已经向我表示了感谢。啊，顺便说一句啊，你这个前男友、朋友或是亲属，不仅在他最危险、最需要你的时候没有出现在他身边保护他。反而对一个救了他的人无端揣测、胡乱猜疑，你有什么资格坐在这儿跟我说这些话呀？还有第三，你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？对于这一点，你更加没有权利站在我面前指手画脚。说的话你听明白了吗？我还是希望欧总可以郑重考虑一下我的建议。毕竟现在公司里面已经有许多不实的传言，影响到您，还有我了。所以打住，欧总，你可以出去了。刚才你是不是说，那干洗店的服务员来我们公司面试了？是啊，怎么了？啊，没什么。哎，你在这儿等我出去的啊？去哪儿啊？有一件非常非常重要的事情。最近的表现实在是太失望了。先不说这几天你不来公司不回家的事，就说那天晚上，你啊，当着离家人的面，扫你父亲的颜面，父母之命，媒妁之言，我那么多年对你的教育。你全都当成耳旁风了，啊！我为你选择路，只是为你更好。可你呢？选择自由，你所谓的自由，在我看来，都是不切合实际、虚无缥缈和幼稚的行为。是我的女儿，欧氏集团总裁，你心里非常清楚。你和黎东结婚以后，欧氏集团将意味着什么？小瑞呀、啊，我是在给你铺路啊！我死了以后，这公司还不是你和欧阳呢？到时候有了一家为你保驾护航，我和你妈才放心呐、啊！啊！您的好意我心领了。听起来您是一位多么正确的父亲。是我叛逆，是我幼稚，是我不能理解您的良苦用心。我不是您的亲生女儿，但是我胜似您亲生的。您把一切最好的都给了我，为了您的美好江山，我可以做一枚棋子。我可以嫁给一个我不爱的人，就像您当年一样。但是爸，人活一辈子，种什么因结什么果。我只是希望，当我到了您这个岁数的时候。
可以不像林君天这样如此可怜。可别这这个人表现的怎么样、啊？他挺不错的，在法国以优异的成绩毕业。他的导师佩蒂特先生在业内也是非常有威望的，一般他推荐过来的都不会错。我们应该是明天就会通知林美雅正式来公司上班了。行了，知道了。哦，对了，把那个销售部的经理陈哲给我开了。什么？您要开除销售部的陈经理？怎么？你对此还有什么疑义吗？没有的话，赶紧安排一下，明天他就可以办离职了欧总，您的咖啡。嗯，放这吧。那我先出去了。等一下，帮我租一间公寓。最近一段时间，公司要处理的事情太多了，我就不回家住了。您对房型和地段有什么要求吗？就风华国际公寓吧，离公司近，小区环境也不错。我对房型没有要求，价钱上也不需要考虑，但一定要快。最好今天就能签约，明白，我这就去办。去吧大爷，林美雅家是不是住这儿啊？谢谢大爷。林美雅，林美雅。见到救命的人一点都不热情，不出来迎一下啊！啊！对不起，对不起。坐坐坐坐坐坐坐，你们快坐，我去给你们倒点水喝。啊，不用了，不用了。啊，给你拿个药，被打了，抹点这个，吃的都有。这些药呀，对于跌打损伤的恢复很有帮助。这一点，欧阳他最有发言权。这一点，我知道。怎么这么想？你们真的很有口福。我刚刚烤好了牛角包，我现在就给你们拿来。牛角包？对呀、啊。小心啊！
嗯，哇，头很有水平嘛啊！那是。哎，你们是怎么知道我住在这儿的？去我公司应聘也不跟我说一声啊？啊？我干嘛要告诉你？我告诉你了，你再给我搅和黄了。总之呢。我林美雅会凭自己的实力进你们欧氏集团。怎么，还对你那个神州念念不忘啊？还没死心啊？还像个狗皮膏药，天天缠着人家。拜托，要不是我跟你拿错了箱子，我原本打算第二天就去欧氏集团面试的。我那个时候还不知道陈哲在你们欧氏集团呢。再说了，我面试的是美妆研发部，跟他们销售部有什么关系？你放心，不管有没有关系，你也不一定能见到他。为什么？没什么。哦，哎，你的衣服你拿到了吧？就是那个高级女，你未婚妻，她把衣服给你了吧？什么高级女未婚妻？我怎么不知道我有未婚妻啊？你没有未婚妻啊？林美雅，你什么脑子？完蛋了，我今天被人骗了。就是我去你们公司面试的时候，碰到了一个女的，她说她是你的未婚妻，我就把衣服给她，让她把衣服还给你。怎么还会有人干这种事情？欧阳，没关系，你这衣服多少钱？我还给你。我那可是纯手工定制限量版，好像定的时候八万多吧。多少钱？八万多。八万多。你疯了吧！你把那么贵的衣服穿在身上，你还穿它去打架？你就应该把它裱起来挂在墙上当艺术品欣赏啊！老王，咱们不聊这个事儿。衣服的事儿呢，你可以后慢慢还。咱们今天先聊聊我救你的事儿。要是我没记错的话，上次在医院，你爸可是说要请我吃饭的。嗯。什么时候请啊？哎呀，我这不是一直在家养病吗？这件事情就没有提上日程。你有没有什么特别喜欢吃的？我这几天就去订。有，你们家小龙虾，就今晚吧，订你们家大排档，怎么样？哎呀，不行，去我们家大排档吃饭，显得我多没有诚意。你不是问我想吃什么吗？我现在就想吃小龙虾，而且还是你们家的，你应该尊重我的意见啊。今晚八点，你们家大排档，不见不散啊。走了。就来气，简直太过分了！就是，怎么能这么对我们家薇薇呢？回头我见到她，哥替你好好收拾收拾她。嗯，怎么能这样呢？那人不经念叨吧？说曹操，曹操就到。看哥怎么替你收拾收拾他啊！喂，喂，嘛呢？在酒店呢。我跟你说啊，你这个人很有问题啊。我们家微微现在很委屈，对你很大意见，人家好心好意跑去看你，对吧？你居然把人家一个人扔在办公室，你跑掉了。大哥，我能不跑吗？我，哎，我跟你说啊，你可得好好管管他，别让他总往我公司跑，张嘴闭嘴就是我未婚妻，我未婚妻的，这得造成多坏的影响啊！这个事儿我管不了啊，那得你们两个人自己来解决。行，不说这事儿。晚上林美雅家大排档吃饭，你来不来？嚯，你吃他们家小龙虾，你吃上瘾了吧？我不是救了他吗？哭着喊着非要请我吃饭，非要报答我的救命之恩，你说我也不能拒绝他吧？我再一想，你说他们家都困难成那样了，我也不能为富不仁，非要吃米其林三星吧？晚上八点你定过了啊？哎，对了，对了。
，千万千万别让你妹知道啊！千万。好，晚上八点见，挂了。你跟欧阳晚上八点要去哪儿啊？我们俩晚上有工作要谈的。你和欧阳谈工作，谈什么工作呀？薇薇，突然间想起来有个会要开，先坐着。你等会儿，你不都是在这儿开会的吗？你去哪儿啊？全体员工大会。想什么呢？锅都糊了。没事儿，我我就是在想啊，人家欧阳可是你的救命恩人，你说请咱们这小店吃饭，你这心里过意不去。哎呀，爸，我还以为什么事儿呢。放轻松，来咱们家是欧阳点名要来的，他还跟我说让我尊重他的选择，所以啊，你千万不要有压力，把菜炒好吃了就是最重要的。他亲自点名到这儿来的。对啊，小雅，你给我说句实话，你跟陈哥分手是不是因为他呀？哎呦我的天哪，爸，你想什么呢？怎么可能？你千万别再胡思乱想了，快点把菜烧好吃点。嗯、行啊，别烫手。哎，来，打个裤垫。大哥是请你吃饭还是请我吃饭？我都比你准时，好吗？路上堵车，怎么样啊？新买的，这是的，可能中了。你这人不错啊，啊，向来如此。错了，还有兄弟啊，向你靠齐。你说，哎，来了，你好，欧阳，客人到我家去招呼，看见了，小黎说欧阳，你们快坐。哎，哇，够丰盛的啊，全是我们家的拿手菜。小龙虾呢？我爸正炒着呢。来的路上说了一嘴了，小龙虾，小龙虾没完没了。我跟你们说啊，保证不会让你失望。您说您坐这儿。好，来。麻辣小龙虾，辛苦了，林叔，辛苦了，林叔。哎，这个首先啊，哎，我知道欧总啊是怕我们破费，才选了我们这小店来吃啊。哎，但是啊，作为林美雅的父亲，哎，我这心中对欧总还有江总的感激啊，江总，您叫我小景。哦，你坐坐坐坐坐，啊啊，这个我这个心中啊，对欧总还有小蒋的感激，那绝对是无以言表的。哎，真的真的真的，以后你们想吃什么你们就来啊，我绝对不收钱。你们想吃什么呢，我就给你们做什么。但是这高汤菜我是做不来的，哎，这家常便饭我还是样样拿手的啊。说您太客气了。哎呀，好了，爸，你别说了，我怎么没看出来你什么时候变这么能说、啊？来来来来，谢谢林叔，别干了，欢迎再来我们家啊！哎，叔，你怎么全干了？您都干了，爸，你今天可不能再喝酒了，只能喝这一杯。好，好，好，哎，那我就不打扰你们了，你们年轻人吃啊，我再给你们炒两个菜。小杨。你招呼好啊！不用不用客气，哎，好，好，您说不用太多菜了，好，小杨招呼好。到了，哎呀，我跟你们说，赶紧吃吧。除了小龙虾花蛤，我爸炒的也特别好。来，小林说，吃个龙虾，这得用手吃，不能用筷子。嗯哼。哎，等一下，开吃之前能不能让我说句话
。说你呢，就你馋嘴，一会儿有你吃。怎么了？作为美雅的小黎叔，美雅这次出了这么大的事情被绑架，我竟然不知道，我觉得我有责任，这让我心里很过意不去。所以，我要谢谢欧阳，在这么关键的时候出手相救，帮助了美雅。这杯酒敬，海东，什么意思啊？没什么意思啊，谢谢你不计前嫌，英雄救美。不是他小黎叔今天这么客气啊？啊，海东，你看你敬我的份上，今天我多喝点。谢谢。嗯贾云龙，你吃。欧阳，你也来一个。好香啊！好了好了好了，谢谢。怎么样怎么样，味道好吗？哥，我没告诉他呀。周一例会跑这干活，还没干够，吃饭还跑这儿吃，真是臭死了。欧阳，你蹲那儿干嘛呢？你是躲我的吗？开我机械袋。哥，你们俩就合起伙骗我吧！要不是我聪明伶俐，打听到你们在这儿。哎，你不就是电梯口骂我那女的吗？欧阳，你认识啊？那他应该把衣服还给你了。你为什么经常骗我？误会，全都是误会啊！来，吃个小龙虾。你们俩为什么跟他在一起吃饭呀、啊？啊，这这个里边可能是不是真的有什么误会啊？呃，我正式介绍一下啊，美雅，这个是我的亲妹妹李薇薇。薇薇，李美雅，这家大排档就他们家开的，我们家多年的好邻居。林美雅，你就是林美雅，你是欧总的女朋友吧？你还举着我们欧总的衣服呢。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身。我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？我明白了，这下所有的事全都对上了。欧阳，是不是就这个贱女人踹了自己男朋友，然后不要脸的来勾引你？薇薇，哎，你可真是口味变了呀！上好的牛排鹅肝你不要，跑到这儿来吃不入流的地摊货，你现在怎么堕落到跟这种不三不四的二手货混在一起呢？薇薇，你胡说八道什么呢？林薇薇是吧？说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍！你信不信我把你嘴撕了，把这店给砸了？